ovviamente i miei hanno paura che, che rimanga vittima di un'esplosione in metro o altrove. Mi hanno chiesto di rimanere, gli ho detto no, loro non hanno insistito e ho solo paura che loro si possano colpevolizzare di una scelta che ho fatto io. Insomma. Esco di casa con tutte le mie borse uh, e mentre vado alla metro il mio ragazzo mi avverte che in realtà l'aeroporto la, di Zaventem era appena stato fatto esplodere. Quindi ho obliterato correndo con il telefono nell'altra mano e mi sono infilata nella metro che stava ripartendo. Uh, cosa che non faccio mai, nel senso che di solito le metro sono ogni 4-5 minuti, quindi io quando sento che la metro arriva, proprio rallento per prendere la successiva perché fondamentalmente sono pigra e uh, aspetto la metro successiva. Riattacco che sono a Malbec, alla stazione di Malbec. Lui mi dice dove sei? Gli dico sto arrivando a Malbec. Finisce la chiamata, io continuo e scendo alla fermata successiva che è Arlois. E sono le 9.10 quando io scendo a Arlois. Salgo di un piano e mentre controllo di essere sulla buona linea, perché la prendo di rado quella linea lì, sentiamo questo, questo boato, un rumore, proprio un fischio e poi un, uno scoppio. Come se fosse un palloncino accanto al tuo orecchio, ma abbiamo sentito che era molto più forte. Allora, sul momento devo essere sincera, non so se avevo capito o no che cosa fosse, so solo che è calato il silenzio, quindi ci siamo guardati tutti, abbiamo guardato in direzione dello scoppio, ma essendo proveniva dal piano inferiore, la stazione in costruzione, uh, le stazioni sono molto ravvicinate poi tra l'altro l'una dall'altra, quindi nessuno ha pensato fosse una bomba, io non l'ho pensato. E la cosa invece che mi ha fatto riflettere è quando sono uscita in superficie, che mi sono trovata tutto il plotone di poliziotti armati che stava scendendo la via in direzione della metro, che poi ho scoperto essere esplosa, um, e dei soldati armati che controllavano l'uscita della mia metro. Allora lì ho capito che il rumore eh, era un'esplosione. E sul momento però non ho neanche avuto paura perché io stavo bene. Quindi devo essere sincera, non so perché non, non, non ho avuto reazioni immediate, consciamente, perché invece poi inconsciamente ho inviato dei messaggi vocali su Whatsapp in cui sto piangendo, dicendo che sono appena uscita dalla stazione della metro ma sto bene e che ho sentito tutto, però io non ho il ricordo di aver fatto queste registrazioni. Se non correvo inconsciamente dentro la metro che stava partendo, mi sarei ritrovata nella metro che esplodeva. E questa consapevolezza è quella che mi, mi mette proprio la, la paura blu. <ride> Poi però è stata tutta una giornata surreale, perché ho preso un tram per andare verso la scuola, ci hanno fatto scendere perché forse a bordo c'era una bomba, ma ce l'hanno detto mentre stavamo andando, quindi io ho pensato fosse uno scherzo di cattivo gusto, perché mentre noi eravamo seduti, il conducente ci avverte che Uh, ci potrebbe essere una bomba a bordo e di scendere il primo possibile ma abbiamo dovuto arri siamo dovuti arrivare alla fermata successiva per scendere quindi era un po' surreale perché se c'è una bomba cioè, mi fai scendere in mezzo alla strada non, non vedo. quindi era tutto così la signora anziana accanto a me che si è alzata per prenotare la, la fermata così mi ha detto usciamo il fatto che tu ti senta colpito, tu ti senta un bersaglio nella vita quotidiana a lungo andare, eh, secondo me, ha una forza che logora. Eh, mi viene da guardare le borse, quanto sono grandi, eh, se potrebbero o meno contenere una bomba, che poi consciamente non so neanche come sia fatta una bomba, quindi le posso anche guardare le borse, ma non, non, non lo saprei mai, insomma. Però lo fai come quando ti chiedono se sta bene che mi guardo le mani e i piedi se sono ancora attaccati, non so perché, però mi sono resa conto che ultimamente come stai mi guardo le mani e i piedi e poi rispondo.